क्वेश्चन फाइव पार्ट ए फाइंड ए पावर सीरीज सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इन पावर्स ऑफ एक्स डिफरेंशियल इक्वेशन इज वाई डबल डैस प्लस एक्स वाई डैस माइनस टू वाई इक्व टू जीरो हमें इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है यूजिंग पावर सीरीज मेथड सीरीज सोल्यूशन ऑफ वन इज वाई इक्व टू एम जीरो टू इन्फिनिटी ए एम एक्स टू दी पावर एम दिस वन इज ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सो ऑन दिस इज इक्वेशन टू सपोज यहाँ पे वाई डेस यूज हुआ है वाई डबल डेस हुआ है तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पे एम वेर इज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ए एम एम एक्स टू दी पावर एम माइनस वन एंड सिमिलरली अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट एम वेर इज फ्रॉम टू टू इन्फिनिटी ए एम 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 माइनस वन एक्स टू दी पावर एम माइनस टू यूजिंग वैल्यूज ऑफ वाई वाई डेस एंड वाई डबल डेस इन वन वी गेट अब हमें इस इनके सारे टर्म में x टू दी पावर m के टर्म में हमें बनाना है क्योंकि हमें x टू दी पावर m का कोफिशियंट मिल जाए और हमें एम एथ कोफिशियंट मिले जिसे हम जनरल कोफिशियंट की तरह यूज कर सकें तो यहाँ पे हम इन फर्स्ट टर्म वी रिप्लेस m बाय m प्लस टू देन वी गेट m ए एम प्लस टू एम प्लस टू एंड यर एम प्लस टू माइनस वन दैट इज एम प्लस वन एक्स टू दी पावर एम प्लस टू माइनस टू दैट इज एम अब जब ये एम एम प्लस टू से रिप्लेस हो रहा है तो यहाँ पे एम टू से स्टार्ट हो रहा है अगर एम मेरा एम प्लस टू से स्टार्ट हो रहा है तो एम माइनस टू जीरो से स्टार्ट हो रहा है That is m minus two equals to zero. यानी this goes to zero to infinity. अगर मैं इसको a m x x से multiply कर देता हूँ तो ये तो m है m x to the power m. यहाँ x to the power m आ चुका है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे m varies from one to infinity है तो जीरो रखने पे भी ये फर्स्ट टर्म जीरो ही रहेगा तो इससे कुछ सीरीज को बैलेंस बना रहेगा तो कुछ जीरो रखने से फर्क नहीं पड़ रहा है तो जीरो से स्टार्ट कर दिया तो दिस माइनस टू दिस वन इज एम इक्व टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एम एक्स टू दी पावर एम इक्व टू जीरो नाउ एम वेर इज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी कॉमन ले लेते हैं ए एम प्लस टू एम प्लस टू एम प्लस वन प्लस एम ए एम माइनस टू ए एम एक्स टू दी पावर एम इक्व टू जीरो इक्वेटिंग इक्वेटिंग कोफिशियंट ऑफ एक्स टू दी पावर एम ऑन बोथ साइड इस साइड तो कोफिशियंट जीरो है दैट मीन ए एम प्लस टू एम प्लस वन एम प्लस टू प्लस एम माइनस टू ए एम इक्व टू जीरो देर फोर ए एम प्लस टू इक्व टू फॉर एम वेर इज फ्रॉम जीरो वन टू एंड सो ऑन तो एम के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए अब हमें ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ये हमें निकालने हैं और इस सीरीज में पुट कर देने हैं तो हमें रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिल जाएगा तो फॉर एम इक्व टू जीरो तो ए टू इक्व टू ए नॉट फॉर एम इक्व टू वन वी गेट ए थ्री इक्व टू नाउ एम इक्व टू टू ए फोर इक्व टू जीरो ए फाइव इक्व टू सो एम इक्व टू थ्री ए फाइव ए सिक्स अगेन जीरो एंड Similarly, 
we can proceed using values of am in one we get y equals to this is the required answer now question 5 part b find the solution of the quasi linear partial differential equation the equation is given as ux plus y ux plus u x minus y u y equals to x square plus y square this is quasi problem and given the quasi data on y equals to 2x this is equation 1 suppose this is 2 initial value now Lagrange auxiliary equation or characteristic equation Lagrange auxiliary equation is given by dx upon this coefficient u x plus y dy upon u x minus y and du upon x square plus y square so I have to solve it and then initial cosy data use and find out the final solution find out that is we have to find out the solution this is our Lagrange auxiliary equation so अब हमें इसे सॉल्व करना है टेकिंग टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शन तो वी गेट डी एक्स अपॉन यू एक्स प्लस वाई इक्वस टू डी वाई यू एक्स माइनस वाई यू इज यू कैंसिल नाउ दिस इज एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई equals to x dy plus y dx this is x dx minus y dy this can be written as dx into y now integrating on both sides we get x square by 2 minus y square by 2 equals to xy plus some constant c 1 so here c1 can be written as 2 minus y square by 2 minus xy this is suppose equation 3 now we need c2 so for that choosing multiplier y x and minus u then y dx plus x dy minus u du upon 0 it imply y dx plus x dy minus u du equals to 0 this is u du equals to dxy on integrating both sides u square by 2 equals to xy plus c2 yes c2 equals to u square by 2 minus x y this is equation 4 using initial data or cosy data from 2 in 3 and 4 since u equals to 0 y equals to 2x let x equals to t, y equals to 2t and u equals to 0. So, this condition we use 3 or 4. Mein use karna hai. So, c1 equals to t square by 2 minus 4t square by 2 minus t into 2t. 
equals to minus 7t square by 2 this is by 3 now c2 equals to 0 square by 2 minus this is t into 2t equals to minus 2t square this is by 4 अब इसमें c1 और c2 में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना होता है सिंस c1 equals to minus 7t square by 2 and c2 equals to minus 2t square it implies c1 upon c2 equals to minus 7t square by 2 upon minus 2t square then 4c1 equals to now using values of c1 and c2 in 5 so 4 c1 ki value kya thi c1 ki value thi x 2 minus y square by 2 minus xy equals to 7 c2 ki value u square by 2 minus xy 2x square minus 2y square minus 4xy equals to 7 by 2u square minus 7xy 7u square equals to 4x square minus 4y square 6 this is the required solution equation 5 part c reduce the equation y ux plus ui equals to x to the canonical form and obtain the general solution solution first term in canonical form me convert karna hai or then हमें इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन dx upon y dx upon 1 एंड du upon x तो हमें x एंड y के टर्म को हमें लेना है तो यहां पे dx equals to taking first two fraction the dx equals to y dy this can be on integrating x equals to y square by 2 plus c1 c1 equals to x minus y square by 2 say this is j let assume eta equals to y ux u ui ko eta or j variable mein convert karna hai we have chai equals to x minus y square by 2 and we have eta equals to y ux equals to del u over del x by chain rule this is u j since del j over del x equals to 1 so this is 1 this is u eta this del eta over del x this is y this is 0 this one is u j now we need u y u y is del u over del y by chain rule del u over del j del j over del y plus del u over del eta del eta over del y this can be this is u j this is j y j y means minus y plus del u over del eta this is u eta del eta over del y this one is 1 minus y u j plus u eta using values of u x and u eta in 1 our equation 1 the y u x u x ki value u j plus u y that is minus y u j plus u eta equals to x but x equals to 
j plus y square by 2 since y equals to eta therefore x equals to j plus eta square by 2 so that's this equation become y u j minus y u j plus u eta equals to j plus eta square by 2 this cancel u eta equals to j plus eta square by 2 this is del u over del u over del eta j plus eta square by 2 variable separable del u over j plus eta square by 2 del eta on integrating u equals to j eta plus eta cube by 6 plus f of j u equals to